Hello friends, thanks for watching Buff Tutorial. In our channel, please subscribe and keep supporting. In this video, we will talk about Adobe Illustrator. A5 Corporate Flyer is how to do this in a step by step video. And in this video, we will talk about a very useful video. So, if you are full of video, you can design a very perfect flyer. So, let's go to this video. So, here I have already created a flyer already. So, how do you do a flyer in this video? Now, let's see. So, first, what do you want to create? Let's create an artboard. If you want to create a new document, you can create a new document. But, in this case, I already have an artboard. So, click on the artboard and drag it. So, you can click on the preset and drop it. Now, in the illustrator, you can see the size of A5. So, you can note the size of A5. If you look at the size of A5, you can see the size of A5. If you look at the size of A5, you can see the size of A5. Width and 8.3 height This is done in inches So what do you do? In this artboard, you can do a ruler enable In the view menu, you can do a ruler option Just show ruler You can do a proper ruler You can do a proper ruler You can do a bleed line You can do a margin So now I am doing a margin I am doing a bleed So कॉर्नर्स ला इन्होंडे अलाइनमेंट पर्पस का गए प्रॉपर आवंदन गाइडलाइन आवंदन ना स्टॉप पनी करें एक्चुअली इन्होंडे गाइडलाइन लॉक ले रखे सो स्मार्ट गाइड ले पे इटे अनलॉक इन कुड़ते हैं ना इंगेर कर गाइड आवंदन इंगेर एडिट पनी क्ला अन अधे मरे गाइडलाइन आवंदन इंगेर प्रॉपर आलाइन Alignment perfect are come by mistake in alignment you can do it in select and select top and then proper top align and once you set the alignment set in the view and guides lock so your guideline is perfect in the lock the guideline is why we do it in the work so if we do it in the work we do it in proper proportions and the margin of the value we create the guidelines now if you do it in the bleed line work in the artboard and in the margin work in the artboard so in this case, I almost work in the bleed line work in the margin concept so I create the margin in the margin so I create the margin in the margin and in this case, I have a semi-circle in the bottom so I will create this so I have already created this object I have already created this object I have already locked it because I have a personal disturbance so I have a circle shape so I have a circle shape so I have a circle in the proper center and drag it in the center you can create it so you can choose any colors so I have already created it so now I am going to add a blue color so now I am going to add a purple style and drag it 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 so you have a guideline sometimes you have a disturbance in the guidelines hide it and drag it and drag it and drag it and drag it so stop it and in this case, I know this portion of this portion You can do two methods You can do one method to crop But I personally can do crop advice Because if you edit the feature and edit the portion of the circle You can do crop That's why we use the clipping mask technique So you can click on the clipping mask technique You can click on the rectangle level You can click on the circle level So you can use the color to add one matter You can use the colors to add one matter now, if you select the object in the object menu, you can use the clipping mask to make an option. So, if you use the clipping mask, you can use the clipping mask. So, now you can use the double click on the mask. So, if you use the clipping mask, you can edit it properly. This is the way. And, if you finish over stage, you can lock it and lock it. And, if you use the ellipse, you can use the ellipse to light and stretch it. You can use the look and feel. So, this is the curve. This curve is a very different curve. This is just an idea. You can see how you work brainstorming. So, object. And if you lock it, you can lock it. You can lock it. Shortcut, Ctrl2. So, lock it. So, disturbance will work. If you look at this, there is a circle. And this corner is sharp. So, you can use a rectangle. You can use a rectangle. You can create a rectangle proper. So, you can create a rectangle. So make it center, your total artboard is center If you have a corner, you can use this sharp and these corners are curved So direct selection tool and 
இந்த கார்னர் பாயிண்ட் ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கார்னர் பாயிண்ட் அண்ட் அடுத்த கார்னர் பாயிண்ட் ஸோ இப்போது இங்கேருந்து கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பரான சர்க்கிள் வரும் அண்ட் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணாதனால இது வந்து ஸ்ட்ரைட் கார்னராக தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் அண்ட் இந்த இடத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு இமேஜை ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபைல் மெனுவில் வந்து ப்ளேஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன இமேஜ் வேணுமோ அந்த இமேஜை நீங்கள் செலக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் வந்து ஒரு இமேஜை செலக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ப்ளீஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இமேஜ் வந்து என்னோடய மவுஸில் வந்து லோட் ஆகிடும் ஸோ கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுங்கள் எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு அந்த ரெக்டாங்கிள் எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களோட இமேஜ் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அண்ட் இமேஜ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஷிஃப்ட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ராப்பராக இருக்கும் அண்ட் பின்னாடி இருக்கிற அந்த ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஃப்ரண்ட்டில் வரணும் ஸோ நான் இதை வந்து அரேஞ்ச் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்ஜெக்ட் மெனுவில் வந்தீங்கன்னா அரேஞ்ச் அண்ட் ஷார்ட் கட் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க சென்ட் டு பேக் கொடுத்தீங்கன்னா பேக்கில் போயிடும் அண்ட் எந்த அளவுக்கு உங்களால் எட்ஜஸ்க்கு வெளியில் கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கொடுத்துட்டுங்க ஸோ இமேஜ் ப்ளேஸ் ஹோல்டராக இதை வந்து நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் என்னால் மேக்ஸிமம் இதை கொடுக்க முடியும் அண்ட் கம்பல்சரி எந்த ஒரு இமேஜ் கொண்டு வந்தாலும் அந்த இமேஜ் வந்து எம்பட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு அந்த இமேஜ் வந்து வேறு எந்த எந்த இடத்துல நீங்கள் உங்கள் ஃபைலை மாற்றும் போதும் இருந்தாலும் ஃபைல் வந்து மிஸ்ஸிங் எரர் வராது ஸோ இப்போ நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் செலெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அதாவது அந்த இமேஜ் அண்ட் அந்த ஷேப் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் மெனுவில் கிளிப்பிங் மாஸ்கில் மேக் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஷேப்குள்ளே வந்து அந்த இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் அண்ட் அடுத்து தான் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி இன்னொரு ஷேப் நம்ம ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதே நீங்கள் டூப்ளிகேட் பண்ணி பண்ணலாம் இல்லை மேனுவலாக கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுங்கள் கம்பல்சரி இது ஸ்கொயராக பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் அந்த கர்வேச்சர் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அண்ட் இங்கேயும் வந்து அதே டெக்னிக் தான் அண்ட் இந்த பாயிண்ட் ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த பாயிண்ட் ட்ராக் பண்ணுங்கள் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக வந்து உங்களால் அந்த பர்டிகுலர் ஷேப்பை வந்து இந்த இடத்துல ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் அகெயின் டேரக்ட் செலெக்ஷன் எடுத்து லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதோட சைஸிங் வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த கார்னர்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகும் ஸோ டேரக்ட் செலெக்ஷன் எடுத்து இதை தனியாக இதை தனியாக மறுபடியும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷிங் இருக்கும் ஸோ அந்த ரீசன்னால் ஒன்ஸ் நீங்கள் இதை பண்ணிட்டீங்கன்னா இதை வந்து ஷேப் மோடில் யுனைட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதுக்கப்புறம் இதை வந்து நீங்கள் எந்த சைஸ் ஸ்கேல் பண்ணாலும் அந்த ஷேப் வந்து அதே மாதிரி மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கில் இதில் ஒரு விஷயம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ ப்ளீஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த அலைன்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கார்னரில் கொடுக்குறது இந்த கார்னரில் கொடுக்குறது இட்ஸ் உங்களோட க்ரியேட்டிவ் தான் எங்கே வேணுமோ நீங்கள் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் யூஸ் பண்ண போகிற கம்பெனி நேம்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து டைட்டில் உங்கள் கம்பெனி நேம் என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் கம்பெனி நேம் கொடுக்குறேன் அண்ட் கலர்ஸ் வந்து பேக்ரவுண்டில் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கலர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கலர்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம பண்ணலாம் அண்ட் ஒரு ப்ரௌஷரில் வந்து அதிகபட்சம் ரெண்டு ஃபாண்ட்டுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணாதீங்க அதாவது ரெண்டு ஃபாண்ட் ஸ்டைலுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ ப்ரௌஷர்ஸ் பார்க்க கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும் இல்லை வந்து அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு ஃபாண்ட்டுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா தான் அந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கணும்னாலும் அதுதான் ப்ரொசீஜர் நிறைய ஃபான்ஸ் போட்டிங்கன்னா க்ளம்ஸியாக இருக்கும் உங்களோட டிசைன் வந்து டோட்டலாக ஸ்பாயில் ஆகிடும் ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் ஃபான்ஸ் வந்து ரொம்ப செலக்டிவான ஃபான்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஒர்க்ஸில் அண்ட் அடுத்ததான் இங்கே வந்து ஹெட்டிங் ஸோ இங்கே வந்து ஃபுல்லாக ஒரே பேராகிராஃப் இல்லை ரெண்டு இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ காலம்ஸ் இல்லை த்ரீ காலம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு டூ காலம் வேணும்னா நீங்கள் டூ காலம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து இது ஆல்ரெடி நான் த்ரீ காலமில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் நானும் வந்து இந்த இடத்துல ஸோ இங்கே வந்து உங்களோட ஹெட்லைன் ஸோ நிறைய கலர்ஸில் ப்ளே பண்ண கற்றுக்கங்க ஸோ கலர்ஸ் எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட டிசைன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் இங்கே நீங்கள் கொடுத்துருக்க இந்த ஃபாண்ட் வந்து கம்பெனி நேமை விட சின்னதாக தான் இருக்கணும் அண்ட் இதோட கலர் நான் ஒயிட் சூஸ்
யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்றத சொன்னேன் ஸோ இங்கே வந்து உங்களோட ஹெட்லைன் ஸோ மல்டி கலர்ஸில் ப்ளே பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஹெட்லைன் பிளாக்கில் கொடுக்குறேன் அண்ட் இதில் வந்துட்டு கலர் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த ரீசனால் நான் வந்து பிளாக் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கண்டென்ஸ்டு ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த இடத்துல நான் நார்மல் ரொபோட்டோ யூஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு கொஞ்சம் வித் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு அலைன்மெண்ட் இருக்குது அண்ட் இந்த இடத்துல நீங்கள் காலம்ஸ் ஒர்க் பண்ணலாம் உங்களோட கைட்லைன்ஸ் ஆன் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த காலம்ஸை நீங்கள் டிவைட் பண்ண முடியும் ஒரு ரெக்டாங்கிள் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெக்டாங்கிள் விட்டு வந்து டிவைடட் பை த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த த்ரீ டிவிஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் ஆர் நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் மெனுவில் வந்து பாத்தில் ஸ்ப்ளிட் இன்டு கிரிட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை காலம்ஸ் வேணுமோ எத்தனை காலம்ஸ் நீங்கள் இங்கே கொடுக்கலாம் ஸோ டூ காலம் கொடுத்துட்டு அதோட கட்டர் ஸ்பேஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த இன்பிட்வீன் ஸ்பேஸ் வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக இது வந்து டம்மி மாதிரி தான் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபைனலாக இந்த இதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிவிடுவீங்க பட் ஒரு எனக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டில் ஒரு ஐடியா வேணுன்றதுக்காக இதை நான் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இங்கே நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு சில ஐக்கான்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஐக்கான்ஸ் ஆக்சுவலி தெரியாமல் மூவ் ஆகிருக்கு ஐம் சாரி ஸோ இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணியிருந்த இந்த ஐக்கான் செட்ஸ் இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதோட கலர் வந்து டெம்ப்ரவரியாக நான் வந்து ஒரு லைட் கலர் கொடுத்துட்டு ஒப்பாசிட்டி கம்ப்ளீட்டாக ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இதை வந்து குரூப் பண்ணி லாக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இதில் வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் அண்ட் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து நான் மேலே லிஃப்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ மெக்கிக் சென்டர் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரெக்டாங்கில் வந்து நீங்கள் டெலிட் பண்ணிடலாம் அன்லாக் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெக்டாங்கில் அந்த இதை வந்து நீங்கள் டெலிட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இதில் இருக்க ஐக்கான்ஸ் வந்து நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ்வலாக வந்து நீங்கள் ஃப்ளாட் ஐக்கான் மாதிரியான வெப்சைட்டில் இருந்து ஐக்கான்ஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஒரு சில ஐக்கான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபைல் மெனுவில் வந்து ப்ளேஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணியிருந்த ஒரு சில ஐக்கான்ஸ் வந்து இப்போ நான் இம்போர்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஐக்கான்ஸ் ஐகான்ஸ் எஸ் ஸோ கான்டாக்ட் ஓரியன்டான இருக்க ஐகான்ஸ் மட்டும் நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து இபிஎஸ் ஃபார்மேட் அண்ட் கேப்சுலேட்டட் போஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அந்த ஃபார்மேட்ஸ் மட்டும் நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை நீங்கள் செலக்ஷன் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல இருக்க இந்த லிங்க் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ப்ளீஸ் அப்படின்னு கொடுங்க ஸோ இப்போ உங்களோட ஐக்கான் வந்து இந்த இடத்துல க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண இந்த ஐக்கானோட கலர்ஸை வந்து சப்போஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுங்க ஸோ இது எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அன் குரூப் கொடுங்க அண்ட் இதை செலக்ஷன் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரிலீஸ் கிளிப்பிங் மாஸ்க் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ரிலீஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வெளியில் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ரெக்டாங்கிள் வந்து செலக்ஷனில் இருக்கும் அதை டெலிட் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் செலக்ஷன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான கலர்ஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நான் ஒயிட்டாக மாற்றிடுறேன் ஸோ மேக் அ குரூப் ஸோ இந்த ஸ்டைலில் தான் இங்கே நான் வந்து இந்த ஐக்கான்ஸ் எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து டெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேம்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நார்மலாக வந்து பேராகிராஃப் ஒன்லைன் டெக்ஸ்ட்டு பண்ணாதீங்க ஃப்ரேம் டெக்ஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃபைனலாக உங்களோட கம்பெனி நோ லோகோ வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த லோகோ எல்லாமே நான் ப்ரீசெட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸோ இதை வந்து நான் செலக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து மார்ஜின் வெளியில் இன்செட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் ஸோ ரூலர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு கார்பரேட் ஃப்ளையர்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃப்ளையர்ஸ் அண்ட் டிசைன் எலமெண்ட்ஸை வந்து நான் உங்களுக்கு வீடியோஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோ
கண்டிப்பாக அப்போ உங்களுக்கு ஒரு அலர்ட் வரும் அண்ட் இந்த லேர்னிங் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து போய் சேரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாஃப் டுட்டோ